Sau một thời gian trải nghiệm, chúng ta bắt đầu tự hỏi về khả năng những trí tuệ nhân tạo AI như thế này ngày càng mạnh hơn có thể chiếm mất việc làm của con người như thế nào và những việc làm nào sẽ bị thay thế. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon, bang Pennsylvania của Mỹ, vừa phát triển một cánh tay robot họa sĩ có tên Fry được trang bị trí thông minh nhân tạo tương tự các phần mềm tạo văn bản hoặc hình ảnh như ChatGPT hay DAI-E2. Robot này có thể vẽ nên nhiều hình ảnh theo yêu cầu của người dùng. Trong khi đó, tại Đức, nghệ sĩ Boris Andersen mới đây đã gửi tới cuộc thi nhiếp ảnh thế giới của Sony một bức ảnh là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Điều đặc biệt là tác phẩm này đã nhận được giải thưởng cho hạng mục sáng tạo mờ, nhưng ông Boris Andersen đã từ chối nhận giải. Hai trường hợp cụ thể ở hai đất nước khác nhau, phần nào đã cho thấy khả năng ứng dụng của AI vào đời sống vô cùng sâu sắc và đa dạng, nhưng liệu AI có thể thay thế cho con người hay không? Tương lai với AI là tốt hay xấu còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Trên thực tế, AI đã từng bước đe dọa vị trí việc làm của không ít người lao động, chẳng hạn như trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng. Dự báo AI sẽ được sử dụng trong khoảng 25% doanh nghiệp Mỹ vào năm 2027. Đây chỉ là một trong hàng chục nhóm vị trí công việc mà theo Business Insider có thể là sẽ bị trí tuệ nhân tạo thay thế trong vòng 10 năm tới. Còn theo Forbes, khi AI kết hợp với robot, hàng loạt các vị trí nhân công trong các nhà máy, nhân viên giao hàng và thậm chí cả nhân viên an ninh cũng bị đe dọa. Theo các chuyên gia cũng giống như robot từ hàng chục năm trước, sự phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo thay thế công việc của con người là một xu thế tất yếu. Điều quan trọng là chúng ta cần nhận thức xu thế đó một cách rõ ràng để có sự chuẩn bị phù hợp cho tương lai.